ఫ్యూచర్ అంతా ఇక రగడేనా దేశంలో రాజకీయాలు రాబోయే రోజుల్లో ప్రాంతీయవాద ధోరణులను మరింతగా రెచ్చగొట్టనున్నాయా రాజకీయాలు మరింతగా చీలిపోనున్నాయా అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది ఉత్తరాది దక్షిణాది రాజకీయాలుగా రాబోయే రోజుల్లో దేశ రాజకీయాలు మారిపోనున్నాయని అంటున్నారు విశ్లేషకులు ఉత్తరాది పార్టీల ఆధిపత్య ధోరణిని దక్షిణాది పార్టీలు తప్పకుండా ప్రశ్నిస్తాయని ఈ వైఖరి ఇప్పటికే ఏపీ విషయంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని అంటున్నారు దీనికి ప్రధాన కారణం ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఓటు బ్యాంక్ ఎక్కువగా ఉండడం ఉత్తరాదిలో జాతీయ పార్టీల హవ ఎక్కువగా ఉండడం వీటికి ఓటు అందిస్తోంది ప్రాంతీయ పార్టీల ప్రాబల్యం ఏపీ తెలంగాణ తమిళనాడు ఒడిశాలో ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది దీంతో ఆయా రాష్ట్రాలకు కేంద్రంలోని ఉత్తరాది పార్టీలు ఎంత చేసినా ఏంటి ప్రయోజనం అనే ధోరణి వినిపిస్తోంది రాబోయే రోజుల్లో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు మరింత గడ్డుకాలం తప్పదనే ధోరణి కూడా వినిపిస్తోంది ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ మరోసారి అధికారంలోకి వస్తే దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై మరింతగా ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించే అవకాశం ఉంటుందని ఇప్పటికే పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ప్రధానంగా ఆదాయం పంపకాల విషయంలో అసమతుల్యత పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు బీజేపీ ఆడుతోన్న పాలిటిక్స్ గేమ్లో ఇప్పుడు భారతదేశం ఉత్తర దక్షిణంగా నిలువున చీలిపోతుందా అన్న ఆందోళనలు చాలా మందిలో వ్యక్తమవుతున్నాయి సముద్ర తీరం ఎక్కువగా ఉన్న తమిళనాడు ఏపీల నుంచి కేంద్రానికి వివిధ రూపాల్లో పన్నులు వసూలవుతున్నాయి అయితే వాటి నుంచి రాష్ట్రాల వాటా కింద అందుతున్నది తాజాగా ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం చాలా స్వల్పంగా ఉంది అంటే దక్షిణాది రాష్ట్రాలను కేంద్రం నిధుల వరద పారించేవిగా ఆదాయ రాష్ట్రాలుగా మాత్రమే చూస్తున్నదని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది రాష్ట్రాలకు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి జనాభా లెక్కలకు బదులు రెండు వేల పదకొండు జనాభా గణన సమాచారాన్ని పరిగణలోనికి తీసుకుని కేంద్ర పన్నుల రావడిని పంపిణీ చేయాలని పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘానికి కేంద్రం సిఫార్సు చేయడం మళ్లీ మాటల యుద్ధానికి తెరలేపింది కేంద్రం సిఫార్సు అమల్లోకి వస్తే దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రయోజనాలపై ప్రభావం పడుతుందని దీనిని తమిళనాడు కేరళ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ పుదుచ్చేరి నేతలు అడ్డుకోవాలంటూ తాజాగా కర్ణాటక సీఎం సిద్దరామయ్య పిలుపునిచ్చారు ఈ ట్వీట్ ను ఆయా రాష్ట్రాల సీఎంఓలతో పాటు మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ కు కూడా ఆయన ట్యాగ్ చేశారు ఇదే సెంటిమెంట్ ను వ్యక్తం చేస్తూ డిఎంకే వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఎంకే స్టాలిన్ కూడా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో పాటు పది బీజేపీ ఇతర రాష్ట్రాల సీఎంలకు లేఖ రాశారు పదిహేను ఆర్థిక సంఘ పరిశీలనలోని కొన్ని పరిశీలన అంశాలు లోపభూయిష్టంగా ఉన్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు వీటి వల్ల రాష్ట్రాలకు కేంద్ర పన్నుల రాబడి సమానంగా పంపిణీ చేయడంపై ప్రభావం పడుతుందని ఈ రాష్ట్రాలకు మున్సిపాలిటీల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం తగ్గిపోతుందని స్టాలిన్ పేర్కొన్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి తొంభై ఒకటి సంవత్సరాల మధ్య ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో జనాభా వృద్ధి రేటు పెరిగిందని తమ రాష్ట్రాల్లో క్రమేణా తగ్గుతూ వస్తుందనేది దక్షిణాది రాష్ట్రాలు గట్టిగా వాదిస్తున్నాయి మళ్లీ ఇప్పుడు రెండు వేల పదకొండు సెన్సస్ ప్రకారం లెక్కిస్తే రాష్ట్రాలకు కేంద్ర నిధులు గణనీయంగా తగ్గిపోతాయి అన్నది సిద్దరామయ్య స్టాలిన్ వంటి నేతల నిశ్చిత అభిప్రాయం మొత్తంగా పరిశీలిస్తే దక్షిణాది ఉత్తరాది రాష్ట్రాల మధ్య గ్యాప్ మరింతగా పెరిగి రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని ఘర్షణలకు అవకాశం ఉండేలా ఉందని అంటున్నారు పరిశీలకులు